GDY の服部です。今日はね、イタリアン土着品種を楽しもうということで、今日ご紹介するブドウの品種はですね、アルネイスという、えー、白ブドウの品種です。アルネイスはね、えー、イタリアの北部にありますピエモンテ州で作られるブドウ品種となりますで。昔はね、ネッビオーロ、黒ブドウとね、混ぜて、作ったワインとかもありましたのでネッビオロビアンコとも別名呼びますけれども、まあ、基本的にはアルネースでいいと思います今日ご紹介する生産者は3つですね1本目がですねこちら生産者名がカッシーナキッコという生産者ですでワイン名がロエロアルネースここですねアンテリージョってありますけれどもこれアンテリージョっていうのは畑の名前になります基本的にはこの知ってる方には言いますけど原産地交渉 DOCG なのでロエロアルネースというワイン名になります2本目ですねこちらワイン名ロエロアルネースですねで生産者がカンティーナ・デル・ネビオロネビオロのカンティーナということでカンティーナはワイナリーのことですから生産者組合で作られているワインですで、あ、ヴィンテージですね。こちら2本が2019年で、最後の1本が2018年となります。で3本目、こちらですね、生産者がフラテンリあ・ポンテという生産者です。で、あの、このラベルで気づいた方い,いらっしゃいますこのラベル、ロマール・レビーのラベルですね。えロマール・レビーは伝説のですね、うん、グラッパの作り手なんですけども、もうお亡くなりになってますけれども、ロマール・レビーと親交があったということで、ロマンレビーのねこのラベルをね使い続けていますでロマンレビーね日本でもまだ手に入るといえば手に入りますけれども非常に高額で取引されています伝説のグラッパーですねそちらのラベルを使っていますはいそれではねテイスティングいくんですけども色はね基本的に薄い色です麦わら系の色であまり濃くならないですでアルネースはね基本的にはうん、ステンレス発酵が多いのと少しね冷やして飲むというようなね白ワインです私もまあ冷やして飲んだ方がいいなと思いますではねテイスティングいきますでは1本目ですねカッシーナキックからいきます香りはですね華やかですねちょっと甘い香りがしますねカモミールでしょうかそれと青いリンゴであるとかライムレモンキャンディーみたいなあと花のね蜜みたいな香りもしますでは味見てみますうんアタックはね意外とドライですねで青りんごの風味があって酸味とね果実味のバランスがいいと思いますでミネラル感も感じますね少し舌先ピリッとしますね飲みやすいわけですね、まあ、全体的に甘い香りがしますはい2つ目こちらですねカンティナデルネビオロのアルネースです香りはですねいや少し甘い花の蜜であるとか青りんご系の香りがしますねアタックはドライですねでちょっとグレープフルーツであるとかライムですねを感じますね酸味がねあのほ程よくあって飲みやすいワインだと思いますはい、3本目ですねフラテリポンテのアルネースいきますけれども香りはちょっとろうそくのようなちょっとオイル系の香りしますねあとカモミールであるとかレモンですね香りますアタックはねフレッシュですねフレッシュでちょっとグレープフルーツであるとかそういったその苦みみたいなのも感じますしやはりこれもねあの酸味がきれいに残ってますので飲みやすくて爽快なワインだと思いますねあの今日ね全体的に更新してみましたけれども少しねやっぱり甘い香りがしますねあのドライなんですけど甘いですなのでこういったワインはね意外と冷やして飲んだ方があまりぼやけないで飲めますのでいいかなと思いますね冷やすといってもね10度とか12度ぐらいでいいと思うんですけれどもそれで飲んでいくと食事に合いやすいワインだと思いますはい GD ワインの服部です今日はありがとうございました今日はねイタリアの土着品種を紹介するということで
今日ご紹介した品種はですねアルネースという品種ですこのアルネースね全体的に特徴が同じですね少し甘い白い花であるとかカモミール系の香りがしてえ苦みですねえ苦みも感じます最後の方で果実味としてはレモン系グレープフルーツ系の果実味が広がって酸が支えるようなブドウ品種ですねこのようなね動画他にもありますのでチャンネル登録の方よろしければお願いいたします失礼いたします